வெல்கம் டு சன் சமையல் சன் சமையலுக்கு உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோன்னா இங்கே பாருங்கள் காட்டும் போதே நீங்கள் வந்து கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆமாங்க சூப்பு தான் பண்ண போகிறோம் இது வந்து காளான் சூப் ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி பண்ணலான்றதை வந்து இன்றைக்கி பார்க்கலாங்க இது வந்து நமது ஆரோக்கியமே நமது சொத்து இல்லைங்களா இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் இந்த கொரோனாவுக்காக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்மளுக்கு தேவை இந்த மாதிரி சூப் வகையெல்லாம் நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்தோன்னே நல்லா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் அதை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க காளான் சூப்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான காளான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு அரை லெமன் இது வந்து இந்த காளான் வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அரை ஒரு அரை லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பொடிஸாக கட் பண்ணு ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு பல் வந்து இஞ்சி கொடமிளகா இதை நீங்கள் இருந்ததுன்னா வீட்டில் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை சாதா மிளகாய் இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து பச்சரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வாங்க இதை இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா க்ளீனாக வந்து காளானை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சூப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேர் அளவுக்கு இதை குடிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இது வந்து இரநூறு கிராம் அளவில் நம்மளுக்கு சூப்பு தயாரிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான இது இதில் கொஞ்சமாக வாட்ரு ஊற்றி இதில் அரை ஸ்பூன் இந்த அரை எலுமிச்சம்பழம் எடுத்து வச்சுருக்கிறத அதில் பிழிஞ்சு விட்டு நல்லா இதை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் பாருங்கள் இதில் தண்ணி ஊற்றி ஒரு அலசு போதும் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் இதில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும் காளானில் நான் லைட்டாக அதை வந்து ஒரு அலசு அலசிட்டு இந்த எலுமிச்சம்பழத்தை இதில் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் இந்த பாக்டீரியா கிருமி ஏதாவது இருந்தால் கூட இந்த எலுமிச்சம்பழத்தில் நம்மளுக்கு இதாகும் நல்லா அலசி இதை க்ளீன் பண்ணி இதை நம்ம இப்போ வந்து பொடியாக இப்போ கட் பண்ணிக்கணும் வாங்க இப்போ ஒரு பிளேட்டில் இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அது மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நான் இதை வந்து பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா பொடியாக அந்த மாதிரி நைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கருப்பு ஆகிடுச்சுன்னா அதை எடுத்து போட்டுருங்க ஏன்னா வாங்கின உடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக இதை செஞ்சுன்னோ ரொம்ப கருப்பாக கூடாது இங்கே பாருங்கள் நல்லா ஒயிட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒயிட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் காளான் யூஸ் பண்ணணும் அடியில் வந்து கருப்பாக அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பொழந்து போயிருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒயிட்டாக இருந்தால் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒரு பேன் வச்சு இதில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி நம்ம இப்போ அதெல்லாம் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக வதக் வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கலாம் விட்டுட்டு இதை ஃபுல்லாக இப்போ போட்டு ஒன்று ஒன்றா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சி இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற இந்த இஞ்சி பூண்டு இதை வந்து நம்ம போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி லாக்டவுன் சமயத்தில் ஒரு ஹெல்த்தியாக குழந்தைங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கிறவங்க பெரியவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூப் செஞ்சு கொடுத்தா நல்லா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் அதனால் இந்த சூப்பெல்லாம் வந்து நம்ம கடையில் வாங்கி குடிக்காத நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா நம்மளுக்கு உடம்புக்கும் நல்லதை நல்லாயிருக்கும் லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க எல்லாத்தையும் இது கூட வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ இந்த வெங்காயத்து கூடிய இந்த சால்ட்டும் கொஞ்சம் இது கூடையே சேர்த்துக்கலாம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் தேவையான அளவு அப்புறம் நம்ம வந்து குடிக்கும்போது கூட நம்ம உப்பு பச்சலுன்னா நம்ம போட்டுக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே ஒரு பவுல் வச்சு இங்கே பாருங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவையும் பச்சரிசி மாவையும் ஒன்றா வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலந்து வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா அந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாவை வந்து நல்லா கலந்து வச்சுங்க பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இது கூடையே வந்து இந்த காளானியும் போட்டுடலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதக்கிற அளவுக்கு வதங்கி வதக்கிடலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினா தான் நம்ம சூப் குடிக்கும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு காளானு வெங்காயம் கேப்சிகம் 
நம்ம போட்டது அத்தனையும் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம வந்து வேறு ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதித்தோடனே இதையும் போட்டு நம்ம சூப்பர் ரெடி பண்ணிடலாம் இதை சிம் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை இறக்கிடலாம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு பாத்திரம் வச்சு இதில் ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா நாலு அஞ்சு பேர் நம்ம வந்து குடிக்கலாம் இது அதனால் ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு இதை தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஓரளவுக்கு கொதிக்கிட்டோம் பாருங்கள் நல்லா தண்ணி காஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த கலந்து வச்சுருக்கிற இந்த இதை எடுத்து இதில் போட்டு நல்லா கொ கொதிக்க வச்சுக்கணும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு நல்லா இப்போ இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வந்து கொஞ்சம் கொதித்த பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த கலந்து வச்சுருக்கிற இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் பச்சரிசி மாவும் அதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் இதை வந்து நம்ம அதை கலக்கிறோம் இதுவே நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி அரிசி அது இருந்துச்சுன்னா அது மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் ஆக்கி அதுவும் இந்த மாதிரி கலந்து போட்டிங்கன்னா ஊற்றினிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம கடையில் இருக்கிற சூப்பு மாதிரியே இருக்கும் இப்போ வந்து நான் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் பச்சரிசி மாவும் தான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து சூப் இன்னும் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்குள்ளே இது ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வதக்கி போட்டதுனால உங்களுக்கு வந்து இது வேகணுன்ற அவசியம் கிடையாது நல்லா ஆல்ரெடி நல்லா சுருண்ட வேக வெந்துடுச்சு அது பாருங்கள் ஒரு கொதி வருது ஸோ இப்போ இந்த பதத்தில் வந்து இதை ஊற்றிட்டே இருங்க ஊற்றி உடனே இதை வந்து கிண்டி விட்டுருங்க பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய ஹெல்த்தியான காளான் சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கட்டும் வாங்க பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு பாருங்கள் இறக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் முன்னாடி இதில் வந்து எடுத்து வச்ச கொஞ்சமாக இதில் கூட வந்து இந்த கொத்தமல்லி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகுத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கிறதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய காளான் சூப் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா சூப்பரான சுவை சூப்பரான சுவையான ஹெல்த்தியான காளான் சூப் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் ஓகே தேங்க்யூ